வணக்கம் வெல்கம் டு கோவா சித்ரா சேகர் ரெசிபி இன்றைக்கி ரெசிப்பியில் நம்ம எறா வச்சு நல்ல சூப்பர் டேஸ்ட்டில் நல்ல ஒரு எறா வறுவல் பண்ணலாம் இந்த வறுவல் வந்து நம்ம ரொம்ப ட்ரையாக ரோஸ்ட்டாக பண்ண போகிறதில்ல கொஞ்சம் செமி கிரேவியாக பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணான்றத பார்க்கலாம் வாங்க பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் மூணு கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சி நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இந்த டைமில் ரெண்டு வெங்காயம் பொடியாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இது மாதிரி வெங்காயத்தை வதக்கிக்கோங்க நல்லா இது மாதிரி ட்ரான்ஸ்லூஷனாக ஒரு கண்ணாடி மாதிரி தெரியும் அந்த டைமில் நம்ம இப்போ சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் எடுத்தோடனே சோம்பு சேர்த்தா கரிஞ்சிரும்ட்டு தான் நான் இந்த மாதிரி இடையில சேர்த்துக்கிறேன் பிகினர்ஸுக்கெலாம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பழகி இட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ சோம்பு நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த பச்சை மிளகா ரெண்டு நம்பர் இது இது மாதிரி பொடியை ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம மிளகா தூள் சேர்த்து செய்ய போகிறோம் இது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பச்சை மிளகா ஃப்ளேவர் அதனால் ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நல்லா பச்சை மிளகாய் வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதில் வந்து நான் பூண்டோட அளவு தான் நிறையா இருக்குது இஞ்சியோட அளவு கம்மியாக போட்டிருக்கேன் ஏன்னா சீ ஃபுட் எல்லாத்துக்குமே பூண்டோட ஃப்ளேவர் தான் நல்லா நிறையா சேர்க்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து நான் ஒரு ஒன்றே ஹால் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இஞ்சியும் பூண்டும் சேர்த்து அரைச்ச விழுது நல்லா இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கியாச்சு கொஞ்சம் இந்த எண்ணெய்லாம் அப்படியே பிரிஞ்சு வரும் இந்த ஸ்டேஜில் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இப்போ மஞ்சத்தூள் நல்லா வதங்கினோடனே மிளகாத்தூள் நாலு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து மல்லித்தூளும் மிளகாத்தூளும் சேர்த்து அரைச்ச தூள் உங்களுக்கு தனியாக தூள் தனியாக இருந்தால் தனியாக அதில் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் போட்டு இதில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க மிளகாத்தூள் நான் ரெண்டும் சேர்த்து அரைச்சதுனால நாலு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இதுக்கப்புறம் இந்த தக்காளி அதில் சேர்த்துடலாம் இது வந்து மூணு மீடியம் சைஸில் மூணு தக்காளி இதை வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் தொக்கு ஃபார்மில் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் தக்காளி ஜாஸ்தி போட்டுக்கிறோம் இதே நீங்கள் கொஞ்சம் ட்ரையாக பண்ணுறதுன்னா இவ்வளோ தக்காளி தேவையில்லை ஒன்றே ஒன்று போட்டுக்கிட்டா போதும் இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்கும் சீக்கிரமாக இப்போ நல்லா இந்த தக்காளி கூட நல்லா வதங்கி எண்ணெய் அழகாக மேலே பிரிஞ்சு வந்துருப்பாரு நல்லா எல்லாம் வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் எப்பயுமே சீ ஃபுட்டுக்கு வந்து கருவேப்பில் ரொம்ப மேட்சாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நல்லா கருவேப்பில் இது மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஃப்ளேவர் நல்லா உள்ளே இறங்கும் இதுவே நல்லா எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தொக்கு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடுச்சு பாருங்கள் நல்லா வெந்து நல்ல எண்ணெயில் நல்ல மேலே எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி செய்யும்போது உங்களுக்கு பச்சை வாசனை சுத்தமாகவே வராது இதில் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இப்போ இதுக்கு தேவையானாலும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் முன்னாடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் சேர்த்தேன் இப்போ எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து திட்டமாக போட்டுக்கோங்க உப்பு நிறையா போட்டுறாத தேவையான அளவு பா டேஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டு போட்டுக்கோங்க நல்லா எல்லாம் நல்ல எண்ணெயில் வதங்கிடுச்சு உப்பும் சேர்த்துட்டோம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இறாவை சேர்த்துடலாம் 
இறா வந்து நான் ஆஃப் கேஜி எடுத்திருக்கேன் நல்லா இது மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு கொஞ்சோண்டு ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் தயிர் சேர்த்து ஒரு அரை எலுமிச்சை மழை புழிஞ்சு நல்லா ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் எதுக்கு அதெல்லாம் சேர்க்கணும்னா நல்லா சாஃப்டாகிடும் ரெண்டாவது உங்களுக்கு எந்த எந்த ஸ்மெல்லுமே இருக்காது அதில் நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இப்போ நான் அந்த இறாவை இதில் சேர்த்துறேன் இப்போ வந்து நம்ம இறாவை போட்டோம் இப்போ நல்லா எல்லாத்துலேயும் மசாலா பாடுற மாதிரி கிளறி விட்டாச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி நிறைய ஊற்ற வேணாம் ஏன்னா இது நிறைய வெந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு ரப்பரியாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி ரஃப்பாகிடும் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் இறா இப்போ நான் இதில் ஒரு கால் கிளாஸ் சுடு தண்ணி ஊற்றுறேன் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நான் நிறைய பதிவில் உங்களுக்கு ரெகுலராக சொல்லிட்டு வரேன் இன்றைக்கி புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் இந்த குறிப்பு எப்போ சமைச்சாலுமே வெந்நீர் சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு அவ்வளோதான் இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும் இப்போ ஒரு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வத்துனா நல்லாயிருக்கும் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் ஓப்பன்லேயே வச்சிடலாம் இப்போ இப்போ நம்ம சீ ஃபுட்லேயே பார்த்திங்கன்னா இறா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இறா இதை வச்சு நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் டிஷ்ஷஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் இறா அதாவது இறா பிரியாணி பண்ணலாம் இறா கட்லட் பண்ணலாம் இறா வந்து நிறைய வெஜிடபிள் சேர்த்தும் பண்ணலாம் நல்ல வெஜிடபிளோடையும் நல்ல ஒத்து போகும் இறா அவரைக்காய் சேர்த்து பண்ணலாம் இறா மொச்சக்காய் சேர்த்து செய்யலாம் நல்லாயிருக்கும் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் டிஷ்ஷஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் பொதுவாக எந்த ஒரு சீ ஃபுட் ஆனாலும் சரி எந்த நான் வெஜிடேரியன் செய்கிறதா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் இந்த மாதிரி தயிர் சேர்த்து எலுமிச்சம்பழம் சேர்த்து நல்லா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து சமைச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த கவுச்சு ஸ்மெல் வராது நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் சீக்கிரம் வெந்துடும் உங்களுக்கு அதனால் எது செஞ்சாலுமே அது மாதிரி ஊற வச்சு தயிரும் எலுமிச்சம்பழமும் சேர்த்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு செய்யுங்க நல்லாயிருக்கும் நல்லா எல்லாம் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்ல இந்த எண்ணெல்லாம் நல்லா மேலே வந்துடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துடலாம் நல்ல ஒரு தொக்கு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி அலை தூவிடலாம் மேலே நல்லா சூப்பராக வந்துருக்கு பாருங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு சாப்பிடணுன்னு தோணும் நல்லா எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு கார்னிஷிங்க்கு நம்ம கொத்தமல்லி அலை தூவிட்டோம் இப்போ இந்த டிஷ்ஷு வந்து நம்ம கிரேவி கன்சிஸ்டன்சியில் பண்ணியிருந்தால இதை நல்லா சப்பாத்தி ரொட்டி நான் ஃபுல்கா எல்லாத்தோடையும் வச்சு சாப்பிட்லாம் ஒயிட் ரைஸோடு வச்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் தயிர் சாதத்துக்கும் ரசம் சாதத்துக்கும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நல்லா வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இதை டிஸ்பிளேக்கு மாற்றிடலாம் நல்ல ஒரு ப்ரான் கிரேவி சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்கோம் நல்ல இது மாதிரி ஒயிட் ரைஸ் மீன் குழம்பு இறா கிரேவி ரசம் இது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்ல சூப்பர் காம்போ அருமையாக இருக்கும் ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்ததுன்றதை எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முதல் டைம் எங்கள் சேனலை பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் எங்களோட பதிவுகள் எல்லாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் ரெகுலராக வரும் தேங்க்